సరస్థితి అంటే అనుభవంలో గట్టిగా నిలదొక్కకూడమ్మా జీవస్థితి నడక ఉంది కదా ఒక తీగ అల్లిక నడక ఊరికి తల్లి అనుభవం అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ తల్లి అనుభవ సారంలో ఆ తీగలో నిలబడుతుంది జీవం అప్పుడు కన కదలిక తల్లి కన కదలిక సారాంశ తీగ అంటాం అనమాట ఆ తీగ అల్లికలోని ఇక వివరణకు తగ్గట్టుగా ఈ జీవ ప్రామాణికం కదిలి జీవించింది అలా జీవించబడిన తర్వాతనే అనుభవం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ జీవం తీగలో నిలబడాలా ఒక చెట్టు సారవంతం చేత అట్లా నిలబడుతుంది దాని జీవం అంటాం కదా అట్లా మనం కూడా మన అనుభవ సారంలో నిలబడాలా అట్లా జీవం అనుభవం మీద కదిలే విధానాన్ని బట్టి ఈ యొక్క భూ సారాంశ తీగలో అదే రసద్రావకాలు మిళితం చేసి సారంగా కొంచెం కొంచెం కూడగట్టుకుంటూ వస్తుంటే జీవం నిలబడుతుంది ఆ తీగలో లేకపోతే ఊగిసలాడుతుంది తొనికిసలాడుతుంది ఒత్తిడి చెందుతుంది కదలకుండా ఆగనన్నా ఆగిపోతుంది ఎప్పుడైతే సారాన్ని కొంచెం కొంచెంగా కూడగట్టుకుంటూ రావడం జరుగుతుందో అంటే రసద్రావకాలు మిళితం చేసి కొంచెం కొంచెం సారంగా కూడగ అలా సారంగా కూడగట్టుకుంటూ రావడంలో ఇంకేంటే ఆ తీగలు నిలబడిపోతుంది అట్లే అది అనుభవంలో నిలదొక్కుకోవడము అంటాం అలా అనుభవంలో నిలదొక్కునే యొక్క విధానాన్ని అనుభవ సరస్థితి అంటాం అందుకే కదా ఇప్పుడు మనము ఒక క్షణికము ఒక మాట తీరులో నిలబడలేకపోతున్నామంటే ఆ జీవం ఆ తీగ అల్లికలు నిలబడలేకపోవడానికే కారణం కాబట్టి దాన్ని అనుభవ సరస్థితి అంటాం ఇంకా కొంచెం కొంచెం సారం నిలబడుతూ పోతుంటే నిలదొక్కుంటాం అలా నిలదొక్కు నిలదొక్కునే విధానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అనుభవంలో నిలదొక్కుకుంటుంది ఇంకా జీవస్థితి తొక్కిసలాడకుండా ఊగిసలాడకుండా ఆగిపోకుండా కొంచెం కొంచెంగా తన అనుభవం తను నిలదొక్కుకుంటూ వస్తుంది అలా అది అనుభవ సరస్థితిలోనే సాధ్యం